প্রিয় বন্ধুরা আমরা এখন দেখব ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে কিভাবে একটি ফাংশনের नेचर সম্পর্কে জানা যায় অর্থাৎ ফাংশনটির ডোমেন রেঞ্জ কি রকম হবে তা সম্পর্কে আইডিয়া করা যায় ফাংশনটি 11 কিনা ফাংশনটি অন টু কিনা এই সম্পর্কে আইডিয়া করা যায় ক্যালকুলেটরে একটি ফাংশনকে অ্যানালাইসিস করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে টেবিল মোডে যেতে হবে টেবিল মোডে যাওয়ার জন্য মেনু অপশনটিতে প্রেস করার পরে 9 প্রেস করতে হবে তাহলে আমরা টেবিল মোডে আসলাম এরপরে আমাদেরকে ফাংশনটি ইনপুট দিতে হবে আমরা প্রথমে একটা সিম্পল ফাংশন চিন্তা করি যেমন x স্কয়ার এখন x স্কয়ার ইনপুট করার জন্য অন বাটনের নিচে একটি ডেডিকেটেড x বাটন আছে এটি ব্যবহার করে আমরা x ইনপুট দিতে পারি অথবা পুরাতন নিয়মে আলফা বাটন প্রেস করার পরে x বাটন প্রেস করতে পারি আমরা x ইনপুট দিয়েছি এরপর স্কয়ার দেওয়ার জন্য x স্কয়ার বাটনটি প্রেস করব আমাদের ফাংশনটি ইনপুট হয়ে গেছে এখন আমরা ইকুয়াল প্রেস করব এখানে g of x এসেছে এর মানে হচ্ছে যদি আমরা দুইটি ফাংশন নিয়ে কাজ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে g of x কে ইনপুট দিতে হবে এখন আমরা একটি ফাংশন নিয়ে কাজ করছি তাই আমরা g of x কে স্কিপ করে যাব তাহলে আমরা আরেকবার ইকুয়াল প্রেস করব এরপর এসেছে আমাদের টেবিল রেঞ্জ টেবিল রেঞ্জটি হচ্ছে এখানে আপনি ফাংশনটির ভ্যালু কত থেকে কত পর্যন্ত দেখতে চান তা এখানে ডিফাইন করে দিতে হবে যেমন আমি যদি ফাংশনটির ভ্যালু -10 থেকে 10 এর মধ্যে দেখতে চাই তাহলে আমার স্টার্ট দিতে হবে -10 তাহলে -10 দিয়ে আমি ইকুয়াল দিব n ভ্যালু দিব আমি হচ্ছে +10 তাহলে আমি 10 লিখে ইকুয়াল দিব স্টেপ সাইজটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট তার মানে আপনি কত করে আপনার ভ্যালুকে বৃদ্ধি করতে যান আমি যদি -10 -9 -8 এভাবে নিতে চাই তাহলে আমার স্টেপ সাইজটি হবে হচ্ছে 1 যদি আমি -10 -8 -6 নিতে চাই তাহলে আমার স্টেপ সাইজ সিলেক্ট করতে হবে 2 তো আমি যদি ফ্র্যাকশনে ইউজ করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি ফ্র্যাকশন ইউজ করতে পারবো যেমন 0.5 0.25 এখন আমরা স্টেপ সাইজটা 1 রাখছি তাহলে আমরা 1 দিয়ে আরেকবার ইকুয়াল প্রেস করব এখন আমাদের টেবিলটি চলে এসেছে x এর মানগুলোর জন্য f of x এর মানগুলো পাওয়া গিয়েছে x এর নেগেটিভ ভ্যালুগুলোর জন্য আমার f of x এ পজিটিভ ভ্যালু এসেছে আমরা যদি টেবিলটি নিচের দিকে যাই তাহলে দেখতে পারবো 0 এর জন্য আমরা 0 পেয়েছি +1 এর জন্য +1 পেয়েছি 2 এর জন্য 4 পেয়েছি তার মানে f of x কলামে আমার কোনো নেগেটিভ ভ্যালু নেই তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারবো যে x এর সব ভ্যালুর জন্য ফাংশনটি ডিফাইন তাহলে ফাংশনটির ডোমেন হবে হচ্ছে r এবং f of x এ যেহেতু কোনো নেগেটিভ ভ্যালু নেই সুতরাং রেঞ্জ হবে হচ্ছে পজিটিভ আর ফাংশনটি 11 কিনা এটি বোঝার জন্য আমরা ফাংশনের -1 ভ্যালুতে গিয়ে একটু লক্ষ্য করি -1 এর জন্য আমাদের ভ্যালুটি এসেছে 1 0 এর জন্য এসেছে 0 তারপরে +1 এর জন্য এসেছে 1 তার মানে এখানে আমরা দুইটা ভ্যালুর জন্য f of x এর একটা ভ্যালু পেয়েছি সুতরাং এই ফাংশনটি 11 হবে না এখন বন্ধুরা বলতে পারো যে এই একটা ফাংশনকে নিউমেরিক্যালি অ্যানালাইসিস করে তো আমরা এটার नेचर বুঝতে পারলাম এর থেকে ভালো অপশন আমাদের আর কি হতে পারে হ্যাঁ যদি আমরা ফাংশনটার গ্রাফ দেখতে পারি তাহলে ফাংশনটার नेचर সম্পর্কে আমাদের একদম ক্লিয়ার আইডিয়া চলে আসবে ফাংশনটার গ্রাফ কিভাবে দেখা যায় এটা জানতে হলে আমাদের সঙ্গেই থাকো 